ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് മൈക്രോബയോളജി ആണ് ഫുഡ് മൈക്രോബയോളജി എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് നോൺ പെരിഷബിൾ ഫുഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഫുഡ് ദാറ്റ് വിൽ നെവർ സ്പോയിൽ ഫുഡ് ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് സ്പോയിൽ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഈവൻ വിതൗട്ട് റെഫ്രിജറേഷൻ ഫുഡ് ദാറ്റ് വിൽ ലാസ്റ്റ് എ ലോങ് ടൈം ആസ് ലോങ് എറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രോസൺ ഫുഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ഫോർ കൺസംഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫുഡ് ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് സ്പോയിൽ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഈവൻ വിതൗട്ട് റെഫ്രിജറേഷൻ അപ്പം എന്താണ് നോൺ പെരിഷബിൾ ഫുഡ് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക പെരിഷബിൾ ആവാത്ത ഫുഡ് നാശമാവാത്ത ഫുഡ് അതാണ് എന്ത് നോൺ പെരിഷബിൾ ഫുഡ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് ഫുഡ് ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് സ്പോയിൽ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം കുറേ കാലത്തിന് ഫുഡ് കേട് വരില്ല ഈവൻ വിതൗട്ട് റെഫ്രിജറേഷൻ നമ്മളൊരു റെഫ്രിജറേഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ കേട് വരാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നോൺ പെരിഷബിൾ ഫുഡ് അതായത് ദ ഡു നോട്ട് സ്പോയിൽ ഓർ ഡി കെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാൻഡ് ഫ്രു ഗുഡ്സ് അതായത് നമുക്കറിയാം ബോട്ടിലിൽ വരുന്ന പാക്കിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഷുഗർ ഫ്ലോർ അതുപോലെ എയർ സീൽഡ് പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന ചിപ്സ് സ്പൈസസ് സോൾട്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് നോൺ പെരിഷബിൾ ഫുഡിന് എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ ലോങ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് ആയിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആട്ടയാണെങ്കിലും പാക്ക്ഡ് ഫുഡുകൾ പിക്കിൾസ് ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് കാലം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഇല്ലാതെ തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കൂൾ ആൻഡ് ഡ്രൈ പ്ലേസിൽ സൂക്ഷിക്കണം നനവുള്ളവർത്ത് സൂക്ഷിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കേട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ളവർത്തൊന്നും സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല കൂൾ പ്ലേസിൽ വെക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറേ കാലത്തിന് കേട് വരാതെ ഇരിക്കും ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ പെരിഷബിൾ ഫുഡ്സ് ഓപ്ഷൻസ് എനി ഫുഡ് ദാറ്റ് വിൽ എവർ സ്പോയിൽ Foods that will spoil after a year. Food that will spoil very quickly without the right storage. Any food that has already expired. Correct answer. Option C. Foods that will spoil very quickly without the right storage. And then, perishable food is not a proper item or a right item. Right right storage is not a proper item. It is not a proper item. പെരിഷബിൾ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് മീറ്റ് സീ ഫുഡ് റൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രൂട്ടൊന്നുമില്ല റൈപ്പൻ ചെയ്യുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് അതുപോലെ ഫിഷ് ആണെങ്കിലും മീറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കേട് വരും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കേട് വരും അപ്പോൾ അതുപോലെ മിൽക്ക് മിൽക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് പറയാം ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ്സ് മൊത്തം പെട്ടെന്ന് കേട് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗ് പെട്ടെന്ന് കേട് വരുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനൊരു ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണ് പെട്ടെന്ന് കേട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും പെരിഷബിളും ഉണ്ട് നോൺ പെരിഷബിളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിളിൽ തന്നെ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കേട് വരുന്നത് മറ്റ് ചില വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കാലം കൂടുതൽ വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ കുക്ക്ഡ് ഫുഡ്സ് അതിൽ തന്നെ നൂഡിൽസ് മീറ്റ് ആൻഡ് പോൾട്ടി ഇതൊക്കെ എന്താണ് പെരിഷബിൾ ഫുഡാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേട് വരുന്ന ഒന്നാണ് സ്പോയിൽ വിത്തിൻ ഡേയ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഈസ് നോട്ട് സെമി പെരിഷബിൾ അപ്പോൾ വേറൊരു വിഭാഗം കൂടി ഉണ്ട് ഏതാണ് സെമി പെരിഷബിൾ ഓപ്ഷൻസ് മിൽക്ക് ബ്രെഡ് പൊട്ടാറ്റോസ് ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ മിൽക്കാണ് കാരണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഈസ് നോട്ട് സെമി പെരിഷബിൾ സെമി പെരിഷബിൾ അല്ലാത്തത് ഇവിടെ മിൽക്കാണ് കാരണം മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിഷബിൾ ഫുഡാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പൊട്ടാറ്റോ ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനെ എക്സാമ്പിളാണ് സെമി പെരിഷബിൾ അപ്പോൾ പേര് കേട്ടാലേ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് കാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെൽഫ് ലൈഫ് ആയിരിക്കും സെമി പെരിഷബിൾ ഫുഡിന് ഉണ്ടാവുക എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും നമുക്ക് പെരിഷബിളിൽ പെടുത്താൻ പറ്റില്ല പൊട്ടാറ്റോസ് അതുപോലെ ഒണിയൻ പംകിൻ ഇതെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് കേട് വരാതെ ഇ
കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ സെമി പെരിഷബിൾ ഫുഡിലാണ് വരുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ നമുക്കിതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഗ്യാദറിംഗ് ആൻഡ് ഫോക്കസിംഗ് ലൈറ്റ് റേസ് ഓൺ ദ സ്പെസിമെൻ ടു ബി വ്യൂഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഐ പീസ് ലെൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് കണ്ടൻസർ ലെൻസ് മാഗ്നിഫയിങ് ലെൻസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കണ്ടൻസർ ലെൻസ് അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സിലബസിൽ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒന്നാണ് അത് കേട്ട് ഒരുപാട് വൈഡായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക പഠിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും പരിചയമില്ലാത്ത കുറേ ഏരിയയിലൂടെയാണ് ഈ ഡേറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ ഒരു സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കണ്ടൻസർ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് കണ്ടൻസർ ലെൻസ് എന്ന് അറിയണം അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു ചെറിയ ഓർഗാനിസത്തിനെ വലുതായി കാണുവാനാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ് ആണ് ഐ പീസ് നോസ് പീസ് സ്റ്റേജ് കണ്ടൻസർ ഇലുമിനേറ്റർ ഡയഫ്രം അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെയിൻ പാർട്സ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിനുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ അറിയേണ്ടത് ഒന്ന് ഇലുമിനേറ്റർ ആണ് ഇലുമിനേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതൊരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് സ്പെസിമിനെ കാണുവാൻ വേണ്ട ലൈറ്റ് തരുന്നത് ആരാണ് ഈ ഇലുമിനേറ്റർ ആണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് കണ്ടൻസർ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു കളക്റ്റ് ആൻഡ് ഫോക്കസ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഇലുമിനേറ്റർ ഇൻ ടു ദ സ്പെസിമിൻ സ്പെസിമിനിലേക്ക് വേണ്ട ലൈറ്റിനെ തരുക അത് സ്പെസിമെൻലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ലൈറ്റ് ആരാണ് തരുന്നത് ഇലുമിനേറ്റർ ആണ് തരുന്നത് അത് സ്പെസിമെൻലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് കണ്ടൻസർ ലെൻസിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ദ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് കണ്ടൻസർ ലെൻസ് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഗ്യാദറിംഗ് ആൻഡ് ഫോക്കസിംഗ് ലൈറ്റ് റേസ് ഓൺ ദ സ്പെസിമെൻ ടു ബി വ്യൂഡ് പിന്നെ ഇലുമിനേറ്റർ എന്താണ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ആ ഇലുമിനേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്പെസിമെനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂടി പറയാനുണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ കൂടും തോറും ഈ കണ്ടൻസർ ലെൻസിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ കൂടും തോറും ഇമേജിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയും കൂടും അതായത് ഹയർ ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മോർ വിൽ ബി ദ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് ഇമേജ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Which bacteria appears purple violet color after staining? Options gram positive, gram negative, both, neither. Correct answer option A, gram positive. Now, what are you talking about? Which bacteria appears purple violet color after staining? Staining in a session, purple violet color is what bacteria is. Then, what do we say? What is staining? എന്നിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെയിനിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കളറാണ് സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ സാധാരണ നമ്മൾ തുണിയിലൊക്കെ കളർ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ബയോളജിക്കലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റെയിൻസ് അതൊരു എന്താ പറയുക മൈക്രോബിയൽ സെല്ലിന് നല്ലൊരു കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു വിഷൽ ഇഫക്റ്റ് ലഭിക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ കൂടെ അതായത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനാണ് സ്റ്റെയിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൽ ഡയഡ പോലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഈ സ്റ്റെയിനെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നാച്ചുറൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കറിയാം അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നോ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഹീമോടോക്സിലിൻ ബ്രസീലിൻ കാർമിൻ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നാച്ചുറൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത പറയാനുണ്ട് കാർമിൻ ആണ് കാർമിൻ ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ഇൻസെക്റ്റ് ഇൻസെക്റ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് കാർമിൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് സിന്തറ്റിക് സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആർട്ടിഫിഷ്യലി ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് സെഫ്രാനിങ് മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ ഇതൊക്കെയാണ് ദെൻ മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് അസിഡിക് ബേസിക് ന്യൂട്രൽ അസിഡിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ്
നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ബേസിക് റാഡിക്കൽസ് കമ്പൈൻ വിത്ത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ഗീവ്സ് കളർ എക്സാമ്പിൾസ് മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പോത്ത് പോസിറ്റീവും ഉണ്ടായിരിക്കും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ലക്ഷ്മൻ സ്റ്റെയിൻ റൈഡ് സ്റ്റെയിൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സാധാരണയായിട്ട് നാച്ചുറലും സിന്തറ്റിക്കും അസിഡിക്കും ബേസിക്കും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ദെൻ മറ്റൊരു കാര്യം ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണ് അല്ലേ അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഈ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് സ്റ്റെയിനും ഉണ്ട് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെയിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് സ്റ്റെയിനിന് കാരണം ആരായിരിക്കും ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആയിരിക്കും ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെയിനിൻ്റെ കാരണം ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാം പോസിറ്റീവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ലെയർ ആണ് അത് വളരെ തിക്കായിട്ടായിരിക്കും ഈ പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയർ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയിൽ വളരെ തിൻ ലെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കന് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണോ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രാം ആണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ആരാണ് ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രാം ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് വിച്ച് ബാക്ടീരിയ അപ്പേസ് പർപ്പിൾ വയലറ്റ് കളർ ആഫ്റ്റർ സ്റ്റെയിനിങ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീറ്റൈൻ ദ ക്രിസ്ത്യൻ വയലറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് അപ്പിയർ ഡീപ്പ് പർപ്പിൾ വയലറ്റ് കളർ അതിൻ്റെ കളർ വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് അത് എങ്ങനെ തന്നെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പർപ്പിൾ വയലറ്റ് കളറിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ വളരെ ലെസ് എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പർപ്പിൾ വയലറ്റ് കളർ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണ് ബിക്കോസ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഹാവ് ലെസ്സർ എമൗണ്ട് ഓഫ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ലെയർ ആൻഡ് ലോസസ് ദ പർപ്പിൾ വയലറ്റ് കളർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പർപ്പിൾ വയലറ്റ് കളറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആര് മാത്രമാണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസോൾവിംഗ് പവർ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് വേബ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് യൂസ്ഡ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ ഓഫ് ലെൻസ് സിസ്റ്റം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലെങ്ത് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ ഓഫ് ലെൻസ് സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലെങ്ത് ലൂസ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ ഓഫ് ലെൻസ് സിസ്റ്റം ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആസ് ഡിസ്റ്റിൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിസോൾവിംഗ് പവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക റിസോൾവിംഗ് പവർ പിന്നെ മറ്റേ നേരത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതും മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കോംപ്ലെക്സ് മീഡിയ ഫോർ ഫംഗൽ ഗ്രോപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് ന്യൂട്രിയൻ ബ്രോത്ത് ലൂറിയ ബേർട്ടനി മീഡിയ പൊട്ടാറ്റോ ഡെക്സ്റ്റോസ് അഗർ മീഡിയ മാക് കോങ്കി അഗർ മീഡിയ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പൊട്ടാറ്റോ ഡെക്സ്ട്രോസ് അഗർ മീഡിയ complex media is a chemically undefined media which where the exact composition is not known for fungal growth complex media used is potato dextrer agar media or complex media peru vetale enna ariyo adinte exact composition endanu nonnu namukku ariyilla fungal growth inde case le complex media use cheynada potato dextros agar media aanu next question in gram staining iodine is used as a dash options fixative modent solubilizer stain correct answer option b mordant അപ്പോൾ എന്താണ് മോർഡൻ്റ് എന്ന് അറിയണം അല്ലേ മോർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെയിനോ ഒന്നുമല്ല സ്റ്റെയിനിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോർഡൻ്റ്
अब ई हेमोटोक्सी अवे चोच्चान अब न्यूक्लिया स्टेन और एक्सापिल ऑप्शन हेमोटोक्सी अब ओरत नेक्स्ट क्वस्टन ग्राम पॉसिटीव बाक्टीरिया आर् यूशल मोर सू ऑप्शन स्टेप्टोमी टेट्रासैक्लि पेनीसी आंपीसी करक्ट आंसर ऑप्शन सी पेनीसी ग्राम पॉसिटीव बाक्टीरिया आर् यूशल मोर सू पेनीसी इट ईस लू डिस्टग्रेशन बै मेकानिकल ट्रीटमेंट और एक्सपोषर टू सम एंसैम दैन ग्राम नेगटीव बाक्टीरिया ग्राम नेगटीव बाक्टीरिया आर् मोर सू अदर आयोटिक लाइक स्ट्रप्टोमी मरक ग्राम पॉसिटीव बाक्टीरिया मोर सू पेनीसी ग्राम नेगटीव बाक्टीरिया मोर सू स्टोमी दें लास्ट क्वस्न द डोसेट ऑफ मेथिली ब्लू बिलोंग टू विच ग्रूप ऑप्शन असीडिक डाय बेसिक डाय न्यूट्रल डाय ऑक्सी डाय करक्ट आंसर ऑप्शन सी न्यूट्रल डाय इवे क्वस्ट श्रद्धि द डोट ऑफ मेथिली ब्लू पर नोर एक्सापि पर असीडिकि बेसी अब असीडिक डाय के एक्सापि इन मेथिली ब्लू बेसीिक डाय के एक्सापि अब इवे इोसेट ऑफ मेथिली ब्लू पर असीडिक वो बेसीिक वो सो आंसर पर न्यूट्रल डाय ए न्यूट्रल डाय ईस ए कॉम्प्लेक्स ऑफ सोल ऑफ डई आसीड वित् डई बेस् सो इोसेट ऑफ मेथिली ब्लू ईस एन एक्सापि ऑफ न्यूट्रल डाय ओके इन वीडियो इवेसानी एफ एस एक्साम रिलेट और ऑनलाइन क्लास ऑगस्ट तीन निपर्यम इन ते वा ई का वाट्सअप नंबर निर् वाट्सअप नंबर नि स्थल इत्र क्यों अयचुत और वाट्सअप ग्रूपाइम आदमी स्टार्ट ओके थैंक यू